50代60代の夫婦がバルカン半島とイタリアを周遊する動画ですゴロゴロ旅今私たちはクロアチアのスプリトからトムロクミクでバスで向かっています朝5時15分発で4時間半のバスのためですが、えー、2時間半経ちました静かにバスの時間クロアチアの観光海岸線にほんの少しだけボスニアの領地がありますそこを通るときにこのコンパスポートコントロール国境での審査があります今私たちは降ろされて、えー、入管の手続きを受けましたボスニアに入っていますまあ二度目にボスニアに来るとは思わなかったけど<笑>そうだ、ね、なんかね、税関で何か言われるかな税関っていうの通入管で言われるかなと思ったけどねそれも入管の人も何の策もなくてね小部屋に女性がいてパスポートだけちょこっと、ね、そうそうそうだから間,間にこういう,なんていうガラスとか一切なくてねただ学校の先生の机に、ね、私たちって感じですけどねあまだクロアチアに入国の手続きがあるだろうと思うので。スプリートからバスターミナルに着いてそこから市内までローカルバスで向かいます結構距離があるみたいです30分ぐらいでしょうかケーブルカーが動き出しましたジブリ「くれないの豚」の舞台になったアドリア海の真珠と呼ばれる街ドブロクニク。海や空の色が最も青く見えるのは7月8月ですが、猛暑に加えて世界中から観光客が押し寄せる季節です。それでもやっぱりイメージ通りのドブロクニクが見たいという方は、この季節は外せませんね。私たちがドブロクニクを訪れたのは季節外れの10月。空や海の色はそんなに鮮やかではありませんでしたがゆっくり観光することができましたそれだ、ね、<笑>ケーブルカーで約5分山の山頂までやってきました曇り空ではありますが海がきれいに見えますケーブルカーで上まで登って今私たちは徒歩で、えー、下山しようとしています。一時間ほどだそうです。足元が悪いんで気をつけてください。えー、ケーブルカーの帰りは歩いております。ドブロクニクを見下ろす。スルジさんの山頂から下山するところです、えー、徒歩で降りてこられる方はほとんどいらっしゃらないんですけれども絶景ポイントが隠れているということで楽しみに降りていきたいと思いますそれでは行こうこの道柵がなくて怖いんですけれどもすごい絶景ですこっち振り返ってみようかおードブロク肉の旧市街が港とともに見えます美しいですねあそこが城壁の中でこちらが城壁の外になっているようです
の山からはドブロクニクの一連の町々が一望できます。ドブロクニクの街を見下ろして景色ばっかりチェックしていましたがこんな美しい道を歩いてきたんだっていうことに今気づきました人生の今曲がり角に来てここで折り返し地点もう過ぎてるかもしれないけどそんな感じがしますこの美しい街を道を美しい道をドブロクニクの街を見ながらまた降りていきますこの靴ででギギリギリ、OK、なぐらいですかねやっぱりこういった大きい岩があるのであの登山用の靴があるといいのかなと思っちゃいます持っ,て持ってないですけれども気をつけて歩かないと柵もないので危ないは危ないですでも気持ちいい道あ気持ちいい道だなねえ今までの道のベスト<笑>スリーに入るよね。長いかも今まで。で私明日また来たいかもこれ。<笑>登ってもいいかも。おうおうあこれローズマリーじゃない？ああいい香り。いいあいい香り。ローズマリーかな。ラベンダーじゃないローズローズマリーだと思うよ。なんかオーストラリアの植物に似てる気がする。いいうん、これラベンダーかな。どうだったっけ？どうだろうね。とにかく。いい匂い。うん。元気出るよ。うん。あ気持ちいいね。おお。おお。ツアーで来ている方がほとんどでしたが、やっぱりマイペースでマイペースで来るのが最高。ね、ただ自分でご飯のタイミングやトイレのタイミング、水を用意したりとか、いろんなこと考えなきゃいけないですけどでもやっぱり自分で計画する旅がいいと思います、うん、ハロー、うんドブロクニクの町がだんだん近くなってきていますドブロクニク町はあそこに見える丸っこく固まった城壁の中の町とそれ以外でなっていますそれであの城壁の中が細々と詰まって建物が建っているところが可愛らしい町なんですけれどもよくよく考えると城壁の中に守られて暮らさなければいけないほど外敵が強かった危険にさらされていたっていうことでも<笑>ありますよねでもとてもいい形をした城壁内です鮭の切り身の輪切りみたい<笑>であそこのお腹の内臓の部分が港になっていてっていう感じ、うん、今は平和で楽しむための船が行き,行き来しています。あれは豪華客船ですね。いつかあんなのに乗って、ここの町を再び訪れたいと思います。いつになるかなぁ。夫と一緒にこんな山道を下るの何歳までできるんでしょうか。危ない足元ですね。<笑>ドブロクニクまた来れるかな。来たいよね、またね。絶景を見ながら、ちょっとチョコレートを食べたいと思います。
。どうして赤色見ないの？<笑>うーん。このモミの木みたいな細いやつ。手入れすぎじゃないの？え？糸すぎ。なんか植木ちゃんが手入れしなくてもこんな細くなるんだな。ハエがなんかさこの山の上までハエがいるとこがさオーストラリアになんか本当に似てるなと思ってた似てる思ったなんか似てる似てるっていうのも嫌だけど、うんうん、でも似てるなって生えてる植物、ね、オリーブオリーブじゃないわでもユーカリはさすがにないよねで町では教会の鐘が鳴っています。正解だったね。上りをケーブルカーで行って、で上から美しい景色を撮って、で歩きを楽しむっていうね。このパターンはおすすめですね。いいですね。素敵なプール付きのお宅えー、今やっとレストランに着きましたこちらはねすごく景色のいいレストランで夫が珍しくね探してくれたんですけどねでメニューはというとあちらのご夫婦が食べているえー、っとブラックリゾットとブラックリゾットイカスミのリゾットですね、うん、とあのイカのスクイーズそうスクイーズねイカ、うんイカ,イカと野菜の付け合わせをお願いしましたで、うん、同じものって言ったらあちらのご夫婦は美味しいわよって言ってくださってウェイターさんもユーモラスに「あの人たちが食べてる同じものを今出すこ,こっちに出すことはできないよ」って言って<笑>ちょっと今和んでました、うん、同じ飲み物までビールまで飲むとかそうそう楽しかったです、うん、来たから疲れたでしょうちょっと膝が笑ったね<笑>うん膝がガクガクしてるうんここもいい景色のとこ見つかってよかったねこれ城壁のちょっと外かそうだねうん、うん、こんなのどかな静かな、ね、えこんな眺めのいいとこであれなんだろうねなんかのあああいうとこも住んでたのかななんかね、うん<笑>美味しそうなイカが来ました、うん、そちらはブラックリゾット食べてみてください、うん、イカ海の味いかがですか、うん、イカばっかりだね、うん、よほど、うん、海の味ですね本当、うん、どれどれ、うんうんうんね、イカのね、うん、塩こんなこれも入ってんの、うん、うんイカリゾートは間違いないってガイドさん言ってたもんね、うん、あれうまいわイカの丸焼きってイカの丸焼きとこういうなんかくたくたに似たポテトとのこれクロアチアのやつでこれがパプリカでサラダじゃあ行ってみますうんうんうんうんおいしいうんうんうんうんうんう
ニンニクが効いてるねカリッと仕上がっててうん美味しいお野菜もついてるしねそうそうヘルシーでねうんうんうん<笑>ポテトと野菜を煮込んでニンニク味にして薄いやつうん、うん、優しい味そうだねしょ,っぱしょっぱすぎないねこのお野菜がこのポテトと似てるやつがうんこれ薄味で美味しいこれうまいニンニクの香りがふわーっときてうんうんかこうプリプリしてうんうまいなこれ濃厚なプリンって感じかきちっと作ってないふわふわプリンって感じ。<笑><笑>いいですね。制度大制度みたいなのとか。あとはあのー、マイクの後でつけてくれてね。ついてる？うん、眺めのいいとてもいいレストランでした。入り江の横の王飯という王飯というレストランに食べました。ええ六千九百円ぐらいかな。うん。イカのソテーと。リゾットとコーヒーと紅茶で六千九百円です。まあ観光地価格ですけれども、いいんじゃない,い,い,ゃないでしょうか。<笑>そうね、うん。ちょっとじゃあこの入りを見てもらいたいと思います。ここがバスローカルバスの、えー、発着所になります。観光客多いですね。十月でもね。アジアからのお客さんは今のところあんまりいないみたいです。城壁の中に入っていきたいと思います。城壁の中に入りました。人間の顔じゃないですよね。動物の顔をかたどったあこれは人間だと思います。こちらも人間しかし人間をちょっと超えたような人羊のような人いろんな顔が並んでいますさっきのは動物だったんでしょうか作者が違うぐらい顔が違いますねそして15世紀にできたはは大型の泉へえ上がね上がドームになってるみたいですねそしてこちらに目をやると教会が見えますかなり古そうな教会です
Oui, c'est la porte de l'été, là, oui. Bon, ce matin, on est en train de là, oui. ありがとう。本当は交代しなきゃいけない。
夫がいろいろ調べてくれていますこの旅の成長でしょうか全然ただついてくるだけだったのにいろいろこの場所が何だとかいろいろ調べてくれていますこちらはゴシックルネサンス方式の建物だそうですあの列柱のところがゴシックって感じですよねでもゴシックでも縦に長くないのでそれがルネッサン方式ということでしょうかこのアーチがそうなルネッサンスなのかもしれないですねなんかこういろいろ見てみると全然建築に詳しくないんですけれども学校で習ってているのですけどももっと建築分かったらなと思いますねこれはなんか面白いモチーフですねこれ何猿が猿がクマか豚に餌を取り合っているのか分け合っている面白い図柄ですねこれね猿と何かのものですねとてもまあちょっと飛び込められ系の天使ですけれども普通はやっぱりあそこだけ変あそこだけ猿が誰かに言われますてきました。30分遅れ到着です、えー。バスに乗ろうとしている人たちもいっぱい回っています。えー、今日一日の強行軍で朝5時に出て、夜の10時半にスプリットに帰ってきました。えー、ドブロクニクまでの1日の、えー、1日での日帰りの旅、楽しかったですね。最後は自然が笑ってます。うん。<笑>バスから降りるときに。ああ大変だったああ楽しかったやっぱりあのクロアチアは安全だねこうやってなんかね、うんまあ、気をつけなきゃいけないけどじゃあ帰りましょうご視聴ありがとうございました